Jesus, é, quando conversa com uma mística que se chama Josefa, Josefa era uma, era uma religiosa e que era responsável pela parte de limpeza, do, de lavar, passar roupa, de um mosteiro. E ele conversa com ela. Tem, existe um livro é de, exatamente desse tamanho, um livro muito grande. Mas tem um trechinho, todas as vezes que Jesus conversa com ela, ele conversa com ela como se fosse com uma menina. Então ele explica assim, Josefa, como é que a gente sabe que vocês pertencem à mesma família? Se vocês têm o mesmo sobrenome. Né? Então a gente identifica vocês. Então vocês, a partir do batismo se tornaram todos filhos de Deus. Então, nós que estamos aqui e os que não estão batizados, somos filhos do mesmo? Então, Jesus veio nos revelar que a gente tinha um pai. Então, vocês imaginam quando os discípulos olhavam para ele e via Jesus, igual foi hoje no Evangelho, que Jesus foi escolher os discípulos e Jesus passou a noite em oração. Jesus ia fazer um milagre e ele rezava. Ele foi ressuscitar Lázaro, ele? Tudo que ele ia fazer, ele? Rezava. Então, os discípulos ficaram olhando aquilo e eu, ficava, eu fico imaginando que coisa mais encantadora de ser Jesus falar com o Pai. E Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então, os discípulos, no, em Lucas 11, é, no versículo 1, os discípulos ó, esperam ele terminar de rezar que devia ser uma coisa encantadora, ver ele falando com o Pai. Falaram assim com ele, Senhor, ensina-nos a orar. A oração, ela é a força nossa. É, é o que o Pai, entre tantas coisas que Deus deixou para nós, Ele deixou para nós como falar com o Pai. Falar com o Pai é rezar, é orar. Então, quando alguém pergunta para você assim, o que você vai fazer você está indo o quê? Rezar? Você fala, estou indo me encontrar. Rezar é um encontro. Quem? Você e seu pai. Eu estou indo me encontrar. Eu estou indo falar com aquele que pode. Eu estou indo matar a saudade da minha casa, do meu pai. É assim que a gente, como filho, deveria fazer. Estar sempre em oração, sempre voltada para ele, assim como... Como Jesus nos ensinou que tudo que ele ia fazer, ele primeiro rezava. Então, nós precisamos de aprender o quão importante é a oração. Porque é ela que determina a nossa vida. Vocês lembram da história de Moisés? Quando eles estavam em guerra. E que, enquanto Moisés ficava com os braços para cima, eles, os israelitas ganhavam. Quando Moisés cansava e o braço caía, eles perdiam. Por fim, o povo pôs Moisés assentado numa pedra e colocou, escoraram o braço de Moisés, os dois, até que eles venceram a guerra. A gente precisa aprender a estar em oração. Mas prestem atenção. A oração, ela precisa de ser uma oração que tem influência direta na sua vida. Então, ela tem que ser concreta. Então, na hora de rezar, essa oração, ela tem que incidir na minha vida. Quando eu rezo, eu tenho que conversar com Deus, tudo. Eu preciso chegar diante dEle e contar para Ele como se Ele não soubesse de nada. Eu tenho que expor a Ele, mesmo com Ele sabendo. Até que vai chegar o dia que nós vamos rezar de uma forma que a gente só olha para Ele e sabe que está sendo olhado. Não demora. Por enquanto a gente chega e conta tudo. Porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio e ferido seja salvo ali. Ele que cura. Ele que vai tirar do nosso coração a inveja. Ele que vai tirar de nós o ciúme. Que são coisas que às vezes estão tá na oração e que estão tá me atrapalhando. É preciso que essa oração ela seja real, concreta. Porque senão a oração não tem sentido Fica igual a vida de muitos cristãos Que entra e sai da missa de domingo E resolveu o que na vida dela? Nada Foi passear na igreja Estou falando mentira? Não Se perguntar o que o padre falou hoje, não sei Qual foi o evangelho? Qual foi o salmo? Nada Não sabe nada Porque não estava lá Várias vezes na missa o padre fala Oremos irmãos 
A gente às vezes não presta atenção, não sabe o que o padre falou isso, mas falou. É que a gente não está ligado, não está atento. Orem, abra o seu espírito. Há uma correlação tão linda, quando Jesus fala, quando for rezar, entra na porta do teu, entra no seu quarto, fecha a porta. Há uma correlação disso com o Apocalipse, que quando você fecha a porta do seu quarto, abre a porta do céu. E que você vai entrando. E tem alguém lá te esperando. Qual que é a senha para entrar? Tem uma senha. Qual, como é que chama a senha? É pai. Fala pai, só está aí. E fala a sua espera. Ah, o dia que a gente aprender essas coisas. Quem vai nos suportar? Ninguém. Então a gente precisa aprender que nós temos uma arma. Essa é a nossa grande sustentação na vida. A gente reza pela alegria para agradecer o que aconteceu. A gente reza na tristeza, a gente reza na angústia, a gente reza quando está com o coração apertado. A gente reza quando tem que tomar uma decisão. A gente reza porque está acontecendo alguma coisa que não sei para que lado ir. Então eu tenho que pegar a minha vida, a minha situação, colocar na luz de Deus e ter a coragem de falar para onde eu sigo. Me ilumina. Eu tenho que fazer aquilo que São Paulo falou né, no Evangelho de hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses. Que ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala isso aqui, que a gente tem que, assim como nós recebemos, é, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, quem quiser acompanhar, Colossenses 2, versículo 6. Assim nele andai, arraigados nele, nele edificados e apoiados na fé. Cuidado para que uma notícia ruim não tire você do foco. Quando alguém fala, ah, mas você acredita nessa bobagem de Deus? Isso é real. Então preste atenção na sua vida, aonde que você está arraigado e apoiado? Como é que a gente faz diante das grandes decisões da nossa vida? Precisamos de aprender a rezar. Essa é a nossa grande arma. Ninguém pode com alguém de joelho. Ninguém pode. Fala, filho, mas como é que nós vamos rezar? Quais são os grandes inimigos nós da oração? Qual que, o que mais te atrapalha a rezar? Para e pensa, nós também entre amigos. Traz uma água para mim, por favor. O que mais te atrapalha a rezar? O pensamento, a doida da casa. Cada um de nós tem uma louca. É a imaginação. Né? Tereza de Ávila falava isso com Jesus. Né? Ela falava, hoje a louca está demais. Prende ela, porque coisa não está boa, não. Você senta para rezar e está voando. Né? Voa, passeia Gente, você está rezando, volta Mas está voando né? Não é assim? Está uma louca da casa, a gente precisa identificá-la Alguém aceita? Qual que é a outra coisa que atrapalha vocês a rezarem? Obrigada, querida Qual a outra coisa que atrapalha a rezar? A gente não se prepara para rezar Então quando você chega diante de Deus Seu coração está distante dele até ele está na sua frente você está coração fechado duro, reza com o lábio, a oração tem sentido resolve você não, você não quebrou seu coração você não rasgou seu coração aqui se vocês continuarem lendo Colossenses, vocês vão falar que a gente foi circuncisado pelo batismo é, o nosso coração foi circuncisado é a ação do Espírito que trabalha o nosso coração então eu tenho que me preparar. Eu não estou indo para um encontro. Você vai para um encontro de qualquer jeito? Não. Então, vocês querem ver? Os nossos sentidos, eles não estão educados, não, são, não foram trabalhados. Quer ver exemplo disso? A gente acaba de comungar. Eu sou ministro aqui, eu fico vendo quando eu estou de frente. Vocês acabaram de receber Deus vivo. Já não crê nisso. Então o povo para diante de Nossa Senhora, ou oh, presta atenção, Nossa Senhora é depois, eu acabei de receber Jesus, aí em vez de eu estar concentrado nele, eu estou vigiando quem está na fila de comunhão, meus olhinhos estão tá ali, mas eu acabei de comungar, estou vigiando quem está na fila, eu tô, se faz um barulho, eu abro o olho, ou eu não, não é assim? Por quê? Jesus fala para uma outra mística assim, quando você recebe uma visita importante na sua casa, e que você está com ela na sala, assentada, você deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz com ele na oração, na comunhão. 
A gente deixa ele na sala, sentado e vai ver quem está passando. Oi, nós estamos diante do Senhor. E o tempo é curto. Aproveita esse mistério, ele em nós, eu nele, ele em mim. Aproveita esse mistério. Encosta no rosto dele. Fala, obrigado. Porque o Senhor não desistiu. O Senhor não foi embora. Se eu tivesse ido embora, o que ia ser de nós? Eu não comungo porque a gente merece. A gente comunga porque precisa. Porque ele é a nossa vida, é a nossa alma. É a nossa força. É o corpo que nos carrega. E a gente comunga e fala, hein? Gente, você está com o Santíssimo. Você está com o Senhor. Presta atenção. E nós não falamos nem obrigado. Ficamos com o coração duro e indiferentes. Como se não tivesse recebido ninguém. E é Ele vivo. Olha que, olha que oportunidade. Ele não foi embora. Ele nos permite ser alimentado todos os dias. Falei, mas eu preciso sentar e conversar com Ele. Olha. É um Santíssimo. Se por minha conta é ter fila no Santíssimo. Né? Porque não existe um lugar mais especial. Aonde por um mistério Deus está vivo em carne. Ele está ali encarnado, vivo. Se a gente fosse mais santo, escutar até o coração bater ali dentro do sacrário. Alguns santos ouviram. Nossa, quando é pecado demais, larga para lá. Até melhorar, né? Mas vai lá e conversa com ele. Vai lá e se rasga diante dele. Vai lá e chora se for necessário. Vai lá. Quando eu falo isso com vocês é porque a gente precisa fazer isso. Se eu falo com vocês é porque eu já faço. Recentemente, deve ter uns dois meses diante de uma decisão difícil, difícil, que eu não queria. A vontade minha é uma dele, era outra, completamente diferente. Fiquei diante dele três horas sem sair do lugar. Falei com meu marido, acabamos de almoçar no domingo, eu falei com ele, estou indo para o diante do único que resolve minha vida. Não adianta falar com ninguém, a única pessoa que vai me acalmar é ele. Três horas eu estava sentado, porque puxei a cadeira, fiquei diante dele, parada, sem rezando, conversando. Seis horas meu marido chegou e falou: você continua no mesmo lugar? Falei, no mesmo lugar. Diante do único que vai me convencer do que eu tenho que fazer, que é a vontade dele. O que, é que ele falou? Nada. <risos> Três horas com ele? Calado. Mas meu coração saiu de lá em paz. Então, apesar de eu não querer fazer, eu fiz. Na obediência. Fácil? Demais. Então, ali, é ali que se resolve as coisas. É ali. Porque a gente acaba de falar com ele e fala, já, Jesus me respondeu, não? Oh, deixa eu te contar. <risos> Depois que você colocou o problema, colocou a situação, dividiu com ele, fala com ele, Senhor, viu isso? O que, é que eu faço diante disso? A partir do momento que você perguntou, você calou, o que você disse que ia acontecer a partir dali foi decisão de quem? Dele, isso é espetacular, é espetacular, quando você fala, me ilumina nisso aqui agora, e de repente você toma uma atitude, quem é que foi que te, decidiu, te ajudou? Ele, vai dar errado? Claro que não, essa é a confiança que tem que ter, porque a gente está diante de alguém que é vi é isso que vocês têm que aprender, vocês têm que crescer nessa intimidade com ele, e isso é oração, é aquilo que acalma o seu coração Que você entrou mal e saiu Bem Então o dia que a gente entender disso Entender a grandeza disso Que a gente está arraigado nele Grudado nele Vocês vão fazer o que sem rezar? Nada Teoricamente nada Só que a gente faz tudo o contrário Porque a gente faz tudo sem perguntar para ele Depois a coisa frita a gente vem atrás dele a gente faz o caminho inverso, sendo que se a gente fizesse primeiro com ele, a gente encurtaria tudo. Quantos problemas a gente diminuiria se de primeiro a gente se colocasse diante dele? Jesus, eu queria comprar aquela casa. Aí vai lá e compra, mas não pergunta para ele, não. Compra a casa, fica endividado, depois vem cá pedir ele para o dinheiro. O caminho é tão simples, mas nós somos indisciplinados. Nós não, a gente não se mantém em oração A gente está sempre disperso A gente está diante de Deus e, e é outra coisa Porque se eu calo a boca A cabeça fala, o coração fala E a gente fica arrumando solução para Deus A gente dá sugestão para Ele Eu acho que o Senhor devia fazer dessa forma Então fala e faz, você já sabe né? Estar diante dEle Entregue e falar Seja feita a vossa vontade 
Não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, é tão interessante que todas as vezes que a gente vai rezar, a gente tem que colocar para Deus a nossa incapacidade de viver as coisas que Ele quer. Eu tenho muita paixão com a Sagrada Face, hoje é dia dela. Hoje é dia da gente rezar o texto da Sagrada Face. É a oração da Sagrada Face, é a oração que mais mexe com o meu coração. Que ela fala assim, ó oh, face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que eu ame somente a vós. Nada queira fora de vós. Ame-vos unicamente. E que enfim não viva, a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Que assim seja. Aí eu falo com ele assim, o senhor está vendo a distância que existe entre o que eu acabo de falar e a minha incapacidade de cumprir. Que eu não sou capaz de viver somente convosco, de vós, por vós e para vós. Falei, Jesus, então existe um desejo e uma incapacidade. Então, olha para a minha miséria e me conceda as graças que me são necessárias para que eu possa cumprir o que eu acabei de falar. Mostra para ele que a gente não é capaz, de falar com ele. Eu queria demais fazer só a sua vontade. Olha que eu fico na luta. Mas tem dia que gasta três horas diante do Santíssimo. E isso a gente é muito amigo. <risos> Três horas sentado com ele. Vai falar, só tem certeza que é isso mesmo? Estou achando que você não viu tal coisa. <risos> só tem certeza. Jesus, não vou dar conta disso. Ele nem escuta. Jesus, não vai dar certo. Ele nem escuta. Mas é preciso dizer. É preciso ter a intimidade, a coragem de dizer, Jesus, eu estou achando que isso está bom, não? Fala. Fala, conversa. Explica, chora. Pega a palavra, reza, explique, deixa, calma o seu coração. Mas é preciso falar. A oração é, a grande, é o grande segredo da nossa vida. E a oração é o que apazigua, aquilo que acalma, é aquilo que te conforta e é aquilo que tudo transforma. Porque tudo a gente consegue pela oração. Tudo. Você quer ver uma situação mudar, ajoelha e reza. Vai conversar com quem? Pode. Aprenda a não gastar energia onde ela não vai resolver. A gente sai contando para todo mundo resolver o quê? Nada, cada um te deu uma opinião, depois mais doido. Vai lá e é de graça. E ele está à sua espera. Eu fico tão impressionada com essas coisas. A oração é uma das coisas que me impressiona tanto. Como é que eu falo e ele me escuta? Como é que eu falo aqui e Deus age? É uma coisa, é de muito amor É muito amor Que ele está atento ao que nós estamos ali Ele conhece o nosso coração Ele sabe o que eu estou falando Ele sabe quando eu estou me entregando Que eu estou entregando alguma coisa para ele E ele vai agir se eu me entrego É encantador É encantador pedir intercessão de Nossa Senhora É encantador ver como é que ela Naquele silêncio dela, ela age Nós temos esse tesouro na mão que se chama oração, e a gente não aprendeu até hoje. A oração é o grande segredo do cristão, é a arma do filho, eu falo que é o nosso telefone para falar com o pai. Então, quando eu vou, dizer, vou me preparar para encontrar com ele, pensa que você tem para falar, e também vai na espontaneidade, vai contando as coisas para ele, fala, vem cá só para te contar um negócio. O amigo, vem cá para te contar isso, só para te contar, e o senhor faça como o senhor quiser. Me orienta, me dá o caminho, me ajuda a ser santo. É simples? Não. Porque a santidade no fritar das, das, dos ossos, da, de tudo, dos ovos, é fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa pedir a Jesus que nos ajude, que de verdade Ele nos ensine a rezar, que de verdade Ele nos conceda essa graça de que nada nos distraia quando a gente estiver aqui ajoelhado rezando, mas que a gente esteja pensando na pessoa dele, saber que estamos diante dele e de mais ninguém então naquele momento nada mais interessa a não ser você e ele, é simples e é complexo porque nós temos que domar a nossa natureza humana, de querer trazer soluções para ele de querer mudar as coisas, de querer com a nossa conversa, seduzir a Deus é o contrário então vamos pedir a ele essa graça eu quero pedir para vocês a permissão que eu subi com o meu telefone 
por causa de que eu quero rezar, terminar com um trechinho de um poema sobre Nossa Senhora, que quem divulgou em 1950 foi Fulton Sheen, foi um grande bispo. E não foi ele que escreveu esse poema, ele, na verdade ele foi um arcebispo norte-americano. E é lindo esse poema com Nossa Senhora, que é dessa questão da oração. É a graça que a gente precisa aprender, porque a oração é o, é o remédio da nossa alma. É saber conversar com Deus, você já entregou, está entregue. Saber de verdade que a oração sua, ela, Deus nos dê a graça de rezar não com os lábios, mas com o nosso coração. De verdade, sem mentira, sem, sem esconder nada, sem subtrair nada, sem acrescentar nada, colocar nua e crua cada história diante dele. Né? Com a confiança absoluta que ele escuta e ele vai agir. Porque ele é Deus e ninguém pode com ele, ninguém pode com ele. Ninguém, tudo muda por causa dele. Querida senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-nos o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava? Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, Tu achas mesmo que essas coisinhas o internecem? Fazem barulho as asas dos anjos? Tu que já sabes, conta para nós. Será que ele escuta quando nós sussurramos? Será que ele entende agora se nós falamos assim? Querida senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes nos ensinar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus.